真热，这哪儿有啥哭声？这还真是个小孩啊！这么热的天，谁会把小孩丢这儿来？不行，我这刚结婚，不能带个孩子回去。去前面看看。静静，这两天我怎么没看见你婆婆呀？她干嘛去了？她呀，去我姐家了，给她看孩子去了。你姐她不有婆婆吗？怎么还让你妈去看孩子了？哎，婶儿，你可别说了，他那个婆子。哎，婶儿，哎，小志干嘛呢？慌得慌还？哎呀，婶儿，我刚刚从那边过来的时候，看到路边扔了个孩子在那儿。什么？这么热的天，怎么会有那么狠心的父母呀？能把孩子扔了？是呀，你是不是看错了？婶儿，我怎么能看错呢？就在那边呢。你不信，你跟我去看看。走，看看去。走，婶儿。哎，就在这儿。你看，哎呀，还真有孩子呀。哎呀，你可别说，这孩子还挺好的。你说这哪家的父母那么狠心啊？小志，刚才你来到的时候，看见是谁丢的吗？哎呀，婶儿，我这哪看到啊？我刚才只是在这路过，然后听见有小孩哭声，我就过来看到这里有个孩子了。这可、个、怎么办呀？这多好的孩子，太可怜了。小志，要不你抱回家吧？婶儿，你又不是不知道，我这刚结婚，我把孩子抱回家了，这我媳妇儿。不得骂我呀！说的也是，静静，要不然你把孩子抱回家吧。婶儿，我抱回去算怎么回事？本来我婆子就不待见我，我要抱回去，那不得骂死我？是呀，这么热的天，这咱们既然遇到这个孩子了，也不能再让他丢在这儿不管呀。要不你把他抱回去？对呀、啊。那行，只能这样了。这孩子那么可怜，我就把他抱回家吧。我把他抱回家。先给他沏点奶粉喝，走。姐、啊，姐、啊，哎，你回来了。啊，姐、啊，我今天怎么在外面听说，咱们两个有一个不是亲生的呀？尊宝。你别听别人乱说，我们都是妈亲生的。不是啊，姐，现在外面都传开了，我听说，咱们两个有一个是捡来的孩子。孙宝，我不是跟你说了吗？别乱听别人瞎说。不会呀、啊，这无风不起浪。哎，姐，你看，咱妈平常什么好吃的好喝的都给我，我犯什么错了，咱妈也不打我。倒是你，你平常跟咱妈说想要吃什么东西，咱妈也不给你买。你要是犯了什么错，可真往你身上打呀！我我知道了，姐，你肯定不是亲生的，你是捡来的。我说尊宝，你别再乱猜了，我都跟你说了，咱俩都是咱妈亲生的，你别再乱想了。肯定不是，他们说的有理有据的。姐，你是不是知道啊？你是不是知道你自己是捡来的？你还有完没完？我不想跟你说那么多，我去做饭。哎，姐，不对，他刚才，我知道了，我姐啊，肯定是捡来的，我就是我妈亲生的，真的假的？我不知道啊。行行行，好好，好，像这样说。这是我们家的房子拆迁了，这事我怎么没有听说呀？不行，我得回去啊，问问我姐去。姐，你先别走了，我问你个事儿，咱家拆迁了，你知道吗？我不知道啊，什么时候的事啊？不知道啊。哎，姐，你今年都二十多了吧，也该嫁人了。春宝，你说这话什么意思啊？没什么意思，那人家不都说吗？女大当嫁，你呀、啊，嗯、呃，都二十多了，过两天我一找男朋友，你呀、啊、就嫁出去吧。不是春宝，这好好的，你让我找什么男朋友，嫁什么人呀、啊？你不嫁人，怎么？你想一直在这个家里待着呀？
。顺宝，你今天怎么了？我怎么了？哼，少在这都装糊涂。咱们家快要拆迁了，马上拆迁款就要下来了。怎么，你想在这个家里给我分拆迁款呀、啊？顺宝，你胡说什么呀？我胡说，我告诉你姐。你就是个捡来的孩子，我是咱妈亲生的，咱家的拆迁款啊，跟你一分钱关系没有，都是我的。孙宝，我之前不是跟你说了吗？你别听街坊邻居乱嚼舌根，我们两个都是妈亲生的。你少忽悠我！我告诉你，你自己心里明白，你自己别不承认了。你的目的是什么？我能不知道吗？就是想分我们家的拆迁款。我在这儿呢，你一分钱拿不到。你不嫁人是吧？行，那你从今天开始给我滚出我们家。顺宝，我不走，这是我的家，我哪也不去。什么你家？你就是个捡来的孩子。我妈把你从小养到大，已经够不容易的了。现在你也长大了，还惦记着我们家的钱呢。滚！顺宝，你小时候那么乖，怎么现在长大都变成这样子了？你难道一点姐弟亲情都不顾了吗？什么姐弟亲情啊？我没告诉你吗？你不是我姐，你就是捡来那个野丫头，跟我有什么关系啊？顺宝，你真是太让我失望了。少跟我废话，给我滚！以后别再说你是我姐。我走，我哪也不去。我走，我哪也不去。宝，你干嘛呢？妈，你回来的正好，我正在给我们家清理门户呢。孙宝，你说什么呢？为什么要把你姐赶出去？她不是我姐。我都知道了，妈，你就不用瞒着我了。我姐啊，她是捡来的孩子。你听谁瞎说的呀？你们俩都是妈亲生的。你别管我从哪听说的了。现在咱们村啊都传遍了，说我们家就有一个孩子是捡来的。妈，肯定是我姐，对不对？对妈，你别听村里的人瞎说。妈，还瞎说？你自己用行动都证明了。你看，从小好吃的好喝的都给我。不提，以前我可以不提，可是咱们家马上就要拆迁了，怎么？你还想让他留在家里分我的拆迁款啊？原本啊，我打算让他嫁给别人，这时候咱们家还能落笔钱，可倒好，他不愿意，不愿意好啊！你给我滚出我们家，以后我们家的拆迁款跟你一分钱关系没有。真宝，我没想到你现在长大了，变得那么自私。妈，你打我干嘛呀？你说打你干嘛呀？你不是想知道谁是捡来的吗？妈，今天就告诉你，真宝，你才是捡来的孩子，你姐才是我的亲生女儿。妈，你胡说什么呢？我才是你亲生的，她是你捡来的，你糊涂了。我还没老呢，我一点都不糊涂。二十年前，要不是我把你捡过来，你都热死了，你知道不知道？什么？妈，你你说的是真的？我是捡来的。你说呢？你认为我会骗你吗？这件事啊，你姐一直都知道，她不愿意告诉你，就是因为她怕你心里要受到伤害。你小的时候，你姐是多么的疼你，在学校上学的时候，别的小朋友欺负你，老是你姐护着你，这些你都忘了。现在你长大了，竟然想把你姐赶出去，你是怎么想的？姐。咱妈说的都是真的吗？是，孙宝，这事儿我一直都知道。咱妈也只是因为你是捡来的，所以她才对你这么好的，我们才这么疼你。可是我没有想到，你现在长大了，竟然变成了这个样子。是呀、啊，对吗？这二十多年，这是我白疼你了。现在你竟然想把你姐赶出去。妈，姐，对不起。我真不知道，我竟然是捡来的孩子。这么多年，你们对我照顾的无微不至，比亲生的孩子还要好。我我竟然还做出这样的事儿，伤害你们！我真不是个东西，我真是个白眼狼！妈，对不起。金妈，你别说了，你以前也是不知道，现在知道了，以后。
，你也不会再这样做了。好了，别伤心了，以后你和你姐都是妈的孩子。对，以后只要我们好好的，比什么都强。什么亲生的不亲生的，只要我们一家人一条心，不都一样吗？我永远都把你当做亲弟弟。姐。对吧？别再难过了。你还没吃饭吗？走，淘淘，再给你弟弟做点好吃的。好，走吧，回去。